pensatore è una delle sculture più famose di Auguste Rodin, rappresentante una figura maschile nuda in profonda riflessione. Originariamente concepita come parte della più grande composizione La Porta dell'Inferno, ispirata dalla Divina Commedia di Dante, questa scultura è diventata un'icona a sé stante. Seduto su una roccia, con il mento appoggiato a una mano, il pensatore appare assorto in una meditazione profonda. La posizione e la muscolatura accentuata della figura trasmettono un senso di forza e di intensità intellettuale, facendo di quest'opera un simbolo universale del pensiero umano e della creatività filosofica. Questa scultura meno conosciuta di Rodin rappresenta una composizione unica in cui una grande mano maschile, quella dello stesso Rodin, tiene delicatamente una piccola figura femminile. Quest'opera esplora i temi dell'arte e della creazione, rappresentando la mano dell'artista come strumento di divina creazione. La figura femminile, benché minuta, è dettagliata con grande cura, mostrando la capacità di Rodin di catturare la forma umana in modi che esprimono vulnerabilità e grazia. Quest'opera può essere vista come una metafora del potere dell'artista di dare vita attraverso il tocco della sua mano. La scultura mostra una giovane donna nuda colta nel movimento intimo e privato del bagno. La figura è rappresentata in piedi, con una postura che esprime sia modestia che naturalezza, mentre sembra asciugarsi o accarezzarsi il corpo con una mano. Bissen, noto per la sua abilità nel trasmettere delicatezza e grazia attraverso il marmo, crea una texture liscia e una finitura quasi setosa sulla pelle della ragazza, che contrasta con l'effetto più grezzo e scolpito dei capelli e della base. L'opera riflette l'ideale di bellezza femminile del tempo, celebrando la forma umana in uno stile che richiama l'antichità classica, ma con un senso di realismo moderno. La scultura in bronzo cattura l'istante feroce in cui Teseo, l'eroe ateniese, sta per infliggere il colpo mortale al Minotauro, la creatura metà uomo e metà toro nel labirinto di Creta. Teseo è rappresentato in una posa eroica con il corpo teso in un movimento energico che sottolinea sia la sua forza fisica che il culmine drammatico dell'azione. L'attenzione di Barry ai dettagli è evidente nella muscolatura accuratamente definita di Teseo e nella rappresentazione intensa e minacciosa del Minotauro, il quale nonostante la sua imminente sconfitta è raffigurato con una potenza brutale. La tensione e la dinamica della lotta sono enfatizzate dalla composizione compatta e dalla linea delle figure che guidano lo sguardo dell'osservatore attraverso la scena di battaglia. Questo quadro ritrae tre giovani donne, presumibilmente sorelle o amiche strette, che si affacciano da una finestra. La composizione è costruita attorno alla luce che filtra dalla finestra, illuminando i volti delle ragazze, creando un gioco di luci e ombre che aggiunge profondità e realismo all'immagine. Le figure sono dipinte con una notevole attenzione ai dettagli. I vestiti, le espressioni, la postura di ciascuna ragazza sono delineati con cura, riflettendo lo stile realistico di Courbet che cercava di ritrarre soggetti e scene senza idealizzazioni, con un forte senso di verità e autenticità. L'opera si distingue per la sua capacità di trasmettere la personalità e l'individualità di ciascuna figura, mostrando le diverse reazioni delle ragazze alla vista esterna o all'evento che stanno osservando. Questo quadro illustra l'intenso interesse di Gauguin per le culture esotiche e la sua ricerca di un'essenza più pura e primitiva nell'arte, lontana dall'influenza della civiltà occidentale. La donna ritratta nel dipinto è una tahitiana che Gauguin rappresenta con una postura rilassata e un'espressione pensierosa, quasi melanconica. Indossa un abito tradizionale colorato e tiene un fiore di tiare, simbolo di Tahiti, vicino al suo viso. Il fiore non è solo un ornamento, ma un elemento significativo della cultura tahitiana, spesso associato alla spiritualità e alla bellezza naturale. Questa scultura di Nils Hansen Jacobsen riflette l'interesse del film du siècle per il soprannaturale e il folklore. L'opera ritrae un troll, figura mitologica nordica, in una posa inquietante mentre fiuta l'aria. La figura distorta e l'espressione intensa del troll evocano un senso di minaccia e di mistero, tipico delle narrazioni nordiche sui troll che si nutrono di esseri umani. La scultura è realizzata con una maestria che cattura la rugosità della pelle del troll e la sua espressione maliziosa, contribuendo a creare un'atmosfera cupa e affascinante. 
in un'osteria italiana di Willem Marstrand è un vivace dipinto che cattura una scena di vita quotidiana in Italia. L'opera mostra vari personaggi in un'osteria, ognuno immerso nelle proprie attività. Il talento di Marstrand nel rappresentare espressioni facciali e gesti rende ogni figura unica offrendo uno spaccato della vita sociale italiana del tempo. I colori caldi e la luce soffusa contribuiscono all'atmosfera conviviale dell'osteria. Questo dipinto di Henri de Toulouse-Lautrec ritrae il Signor de la Porte, un frequentatore del Jardin de Paris, uno dei luoghi di intrattenimento più noti dell'epoca. Lautrec era famoso per le sue rappresentazioni vivaci della vita notturna parigina e questa opera non fa eccezione. Il Signor de la Porte è rappresentato con un'espressione compiaciuta e distaccata, seduto con un bicchiere in mano, circondato da un'atmosfera effervescente. L'uso di colori audaci e di pennellate rapide cattura il movimento e l'eleganza dell'ambiente circostante. Questo dipinto di Vincent van Gogh rappresenta la vista dei monti della Provenza visti dall'ospedale Saint Paul, dove l'artista si era volontariamente ricoverato. Van Gogh utilizza colori vivaci e pennellate espressive per catturare l'essenza dinamica e turbolenta del paesaggio. Le montagne sono rappresentate con forme aguzze, e linee ondulate che trasmettono un senso di movimento incessante, riflettendo il tumulto interiore di Van Gogh durante quel periodo della sua vita. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.